שלום, ברוכים הבאים לסרטון הדרכה קצר על איך להפוך תמונה אה, מרור לג'פג או לפורמט אחר דרך תוכנת הדיג'יטל פוטו פרופשיונל, תוכנה שמיועדת עבור מצלמות קנון. אה, מה שאנחנו, כשאנחנו פותחים את התוכנה, מה שאנחנו למעשה רואים בצד שמאל, זה בעצם את כל מה שקורה במחשב שלנו. אה, אם אני למשל אני פותח פה את הדסקטופ, אז אני רואה את כל התיקיות שיושבות אצלי על הדסקטופ כבר, ואני יכול להיכנס ממש לתוך תיקייה, כאשר אני נגיד נכנס לתיקי השכונה איי עליו ואני מסתכל על התמונות אוקיי אז אני בעצם רואה קבצים שהדיג'יטל פוטו פרופיישן יודע לקרוא שהוא יודע בעצם לקרוא רק קבצים של תמונות אוקיי נגיד או של קבצים של וידאו הוא כרגע מראה לי את זה באייקון וכן הלאה וכן הלאה עכשיו אחרי שבעצם יש לנו, מצאנו את התיקייה שאנחנו רוצים ממנה להמיר תמונות, שזה יכול להיות או תיקייה שקיימת במחשב, או למצוא פה, בעצם למצוא פה קונה חיצוני או כרטיס זיכרון, אחרי שמצאתי את זה אני אגיד, אני אלך פה לדסטופ, ואני רואה שיש פה תמונה שהסיומת שלה זה CR2, שזה בעצם רוב, גם כתוב לי פה רוב, אני בוחר אותה, אני הולך לפייל convert and save שזה command d או control d בווינדאוס ואני לוחץ אני בעצם בוחר את השם של הקובץ שאותו אני נותן איפה לשמור בדסטופ ואיזה סוג jpeg tif tif יותר איכותי 16 ביט וtif שהוא בעצם jpeg שזה סוג של tif אנחנו נשמור את זה כjpeg נקפיד לשמור, לשמור את זה ב-Image Quality 10 הכי הרבה, Output Setting של DPI, האמת שיותר מ-300 DPI אין כל כך צורך, אני יכול לעשות גם Resize לתמונה, זאת אומרת שאני בעצם מקטין את כמות הפיקסלים ובעצם מקטין את התמונה מבלי לפגוע באיכות שלה, כרגע לצורך העניין אני לא אקטין, אתם מה, אוקיי, ואחר כך אני יכול פה להוסיף Shooting Info Setting, אני יכול גם להכניס את כל הנושא של האינפו, GPS או שוטינג בכלל, מה שנקרא האקסיף של התמונה, אני יכול גם להוריד אותו לגמרי. אני עושה סייב, הוא כותב לי שזה בתהליך, והנה התמונה החדשה נוצרה לי פה, JPEG. אוקיי. בואו נחליט שאנחנו רוצים כמה, לצלם, להמיר כמה תמונות אה, של רוב אה, לג'פג אז אנחנו נלך רגע ללייטרום ונביא סתם נגיד איזה ארבע תמונות שהן רוב בעיקרון נעשה להם אקספורט ועכשיו נמצא אותם פה אוקיי הנה אני מצאתי אותם בתוך ה... תוך הדסטופ שלי ואני הולך לפייל batch process שזה בעצם uh, תהליך קבוצתי ואז הוא אומר לי עוד פעם איפה לשמור את זה בראוז אני אלך פה אני אעשה פה uh, תיקייה חדשה בתוך הדסקטופ נרשום נקרא לה אוכל אוקיי okay, ואנחנו חוזרים לאותו תהליך אנחנו יכולים לשמור על uh, השם המקורי של הקובץ או שאני יכול לתת שם אחר עם סיקוונס אני אשמור כרגע על השם המקורי לה, להכניס או להסיר את uh, נתוני הצילום uh, ואז כותב לי image transfer settings open image using software בסדר, זה אני יכול לקבוע למשל שאחרי שפתחתי את ה... עשיתי את התמונה, אני יכול להגיד לה, תשמע, תפתח את התמונות בפוטושופ, או תפתח את התמונות בפריוויו של פריוויו, או באילוסטרייטור, בלייטום, וכן הלאה וכן הלאה. כרגע אני לא אעשה, אני רק אשאיר את זה בתוך התיקייה, אעשה אקזקיוט, אני רואה עוד פעם את החנות התהליך, שכרגע הוא 0 מ-4, אני אחכה שהוא יהיה 1 מ-4, סליחה. אנחנו נסתכל פה ונזה הצידה את החלונות ונראה שנוצרה לי פה, בואו נחפש אותה, שם את זה פשוט במקום אחר, 
בוא נחפש את הדוקימנטס, הנה, תקייה, אוכל והנה התמונות. אוקיי, פשוט להקפיד לשים את זה במקום שלא נתבלבל אחר כך, שזה דרך כלל טיפ קטן של איפה לשים, איפה, איפה, איך אני יודע איפה הוא שמר את זה, אני פשוט עושה את התהליך מחדש, ואני רואה שהוא שמר את זה באוכל פה, בדוקימנטס, באוכל. זהו. זה בגדול, מעבר, ל... מעבר לזה יש פה כמה מיני אפשרויות שאפשר לעשות ב... בטיפול בתמונות, אוקיי, למשל אני אעשה דאבל קליק, אני יכול לעשות, לטפל בתמונה במה שנקרא בקרופ, אוקיי, יכול לעשות קרופ בתמונה, אני יכול אה, לדרג את התמונות, אני יכול לעשות איזשהו adjustments, כאילו התאמות קלות, לדוגמה, אה, למשל, לשנות את ה-white balance, תשימו לב, ולעשות כל מיני אה, פרופילי צבע שונים, קצת לשחק עם הקונטרסט, עם ה-highlights, שטוס, כל הדברים האלה. שימו לב שאני רואה את זה פה. אוקיי. אני אשים את זה בצד. אוקיי. לא נותן לי לעבוד ככה טוב, אז הנה highlights, shadows, דברים שאפשר לעשות דברים, exposure, הכל יחסית בקלות, הוא קורא את הרואים בקלות, ואחרי שעשיתי את ההתאמות הקלות אני יכול להכניס את זה בעצם לתוכנות יותר מתקדמות כמו לייטרום, פוטושופ, להמשך עיבוד. זהו, אני מקווה שהבנתם שהכל היה ברור, בהצלחה בהמשך הדרך.